Hi friends, this video is about MVC crude operation. MVC is a solution and create the MVC in the description of the solution create the MVC in the video. I will add the code to the link. We have a database. I have added a sample crude and added a database. I will add the information to the MVC. Now, first, we connect the solution to the database. That's why I use the model. Entity model. Now, we connect the model to the entity model. Database first option to choose. We connect the connection to the connection string. Now, we add the server name and details to the database. Server authentication. Indonesia Model create awal itu dorang kodi, nama kita config kita configuration string awal itu jenau. Okay, ini adalah nama kita tablet choose ya. Okay, finish ya. Okay, nama kita model create itu. Okay, then nama kita ni controller idea. Um, empty itu lalu controller choose itu. Berada nama kita controller ni name kita. Controller ni nol lalu suffix itu apapun, ur controller ni kuda ni dah mana. Okay, now we have the default title of index method. So, I am going to load the default title of the application to run the default title of the application. So, we have set the root config here. This is the controller. So, now we have the employee index. Okay. Now, we have the index method to create the view. Now, if you right click here, add view, we will have a window here. Now, we will choose the list option here. There are some templates here. If you have a list option here, we will have a table here. Now, we will have a list option here. Now, we will have a list option here. Now, we will have a model class. Now, we will have a table employee. We will have a model. Now, we will have a table employee. Now, we will have a table employee. Pine ini layout CSS cerita mana mana file yang mana jelah, nama kita master page itu turun work ini nado. Nian papa kita choose itu turun de. Ini satu method yang nama kita scaffolding yang mana pernah nado. Apa already nama kita view create ini betul nana korek si controls yang garang orang kebeda berum. HTML helpers yang mana dina pernah nado. Dina pagar itu nama kita HTML kodum add yang atau nama kita design yang sesuatu itu kuda madhi. Now, we have created a new action link here. If we create a new action link, we have a name of this action link. If we have created a new action link, we have a new action link. If we click on the link, we have a new action link. Then, we have a new action link. That's the code. We have to delete a new action link. We have to delete a new action link. कोड नमक के चाहिए ना ऐनाले नमक का दिन डे फुल फंक्शनलिटी वर्क किया लो इपर दिन डे डिजाइन मात्रे वालो अबे नयन फर्स्ट ये नयन क्रिएटिंग डे ओरु मॉडल सॉरी ओरु एक्शन क्रिएट ये ना Semua aksi ni ada view undai rikom. Namuk adine view create iya na. 
അപ്പം നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം മോഡൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വ്യൂ അതായത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കൺട്രോൾസും വരും ലേബൽ അതുപോലെ എഡിറ്റർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അതായത് ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് ഫുൾ ഡാറ്റാബേസിൽ പോയി സ്റ്റോർ ആവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഇതിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള പേജ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വർക്കാവണം അതായത് അത് സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി അപ്പം പോസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡൽ അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലുള്ള ഡാറ്റാസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണം അത് എന്ന് പറയണത് ടേബിൾ എംപ്ലോയിൻ്റെ ടേബിൾ എംപ്ലോയി ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ ഓക്കെ ഈ നമ്മുടെ മോഡലിൻ്റെ ഡി ബിൻ്റെ എൻറ്റിറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി ബി കൾട്ടു ഓക്കെ ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ കോഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഡി ബി ഡോട്ട് ടേബിൾ എംപ്ലോയി ടേബിൾ എംപ്ലോയി എന്നുള്ള ടേബിളേക്ക് നമ്മൾ ഈ മോഡൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് ഇത് എൻറ്റി ഫോം വർക്കിൻ്റെ കോഡാണ് ഇത്രയും കോഡ് ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻ കോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യൂ അല്ല വേണ്ട നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് പേജിലോട്ട് വരണം അപ്പം റീഡയറക്റ്റ് ടു ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് റീഡയറക്റ്റ് ടു ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് അതായത് ഈ ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള വ്യൂവിലേക്കാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പം ഇൻഡെക്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ മൊത്തം ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഡി ബിയിലുള്ള അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ലിസ്റ്റിൽ ഫുൾ ടേബിളിലുള്ള ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലിസ്റ്റിനെ വ്യൂ വഴി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റും ലിസ്റ്റും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് എഡിറ്റ് ഡിലീറ്റ് എഡിറ്റും അപ്ഡേറ്റും വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം എഡിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ എഡിറ്റിൻ്റെ പേജിലോട്ട് പോകണം അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പേജിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എഡിറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം മോഡൽ ടേബിൾ എംപ്ലോയി തന്നെയാണ് പിന്നെ എഡിറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഡിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഐഡിയയിലുള്ള ഡാറ്റാസ് അതിൽ ഫില്ലായിട്ട് വരണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഫില്ലായിട്ട് വരണം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഇതിൽ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു ഐ ഡി ഈക്കൾ ടു ഐറ്റം ഡോട്ട് ഐ ഡി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഇത് ആക്ച്വലിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഏത് 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 റെക്കോർഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻഡ് ഐ ഡി ആ ഐ ഡി ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡലിൽ ടേബിൾ എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പാസ് ചെയ്ത ഐ ഡിനോട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ടേബ് ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുക്കണം
ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ എഡിറ്റിൻ്റെ വ്യൂവിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം അപ്പം എഡിറ്റിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എഡിറ്റിൻ്റെ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് എച്ച് ടി ടി പി പോസ്റ്റ് എടുക്കും പിന്നെ ഈ ഇൻഡിജന് പകരം നമ്മുടെ ടേബിൾ എംപ്ലോയിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് പിന്നെ ഈ കോഡ് ഇവിടെ മാറ്റി മോഡൽ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത ഓരോന്നിൻ്റെ സോറി ഓരോന്നിൻ്റെ ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി ടി ഡോട്ട് പി ജി ബൾ ടു മോഡൽ ഡോട്ട് എച്ച് ഡി ടി ഡോട്ട് ഡിസിഗ്നേഷൻ ഈക്വൽ ടു മോഡൽ ഡോട്ട് ഡിസിഗ്നേഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻഡെക്സ് പേജിലേക്ക് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഈ റീഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് കൊടുക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെത്തേഡിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിലീറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ചെയ്യണം ഇപ്പം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ഈ കോഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പരാമീറ്റർ ഇൻഡ് ഐ ഡി ഐ ഡി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഡി ബി ഡോട്ട് ടേബിൾ എംപ്ലോയി റിമൂവ് ഓഫ് ഡി ടി അതായത് ഏത് റെക്കോർഡാണോ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മോഡൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഡി ബി ഡോട്ട് സേവ് ചേഞ്ചസ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റായി ഇനി നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡയറക്റ്റ് ടു ആക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനോടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഡീറ്റെയിൽസ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പം സെയിം കോഡ് തന്നെയാണ് മോഡൽ ടേബിൾ എംപ്ലോയി ഓക്കെ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് റീബിൽഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം റൂട്ട് കോൺഫീൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയിയിൽ ഇൻഡെക്സ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
അപ്പം ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് പേജിലേക്കായിരിക്കും റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ടേബിളിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്രിയേറ്റായി എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡെലീറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു